சீரிஸோட அடுத்த செஷனுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் வளர்க்கும்போது இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன வாசிச்சேன்னா நீல் ஜாசா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கிட்டரிஸ்ட் இருக்காரு அவரோட ஐ ஆம் ஆல் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு பீஸோட ஸ்டார்டிங் இதை மட்டும் நான் வாசிச்சேன் அது ட்ரையாட்ஸ் பேஸ் பண்ணி போகிறது ட்ரையாட்ஸ்னால் மூணு மூணு மூணாக போகும் நான் வாசல் கவனிங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ட்ரையாட்ஸ் இது இ ட்ரையாட் சரியா சரி இன்னி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டு பிக் மீ அப் ஃப்ரம் த மேரிக்லே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூத் மீட்டிங் போனாலும் சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் தமிழில் சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் யார் எழுந்த பாட்டு ஐசக் ஜோ எவாஞ்சலிஸ்ட் அவங்க எழுந்த பாட்டு இந்த பாட்டு தான் எல்லா இடத்துலையும் பாடும் இங்கிலீஷ் யூத் மீட்டிங்னால் பிக் மீ அப் ஃப்ரம் த மேரிக்லே புட் மீ ஆன் த லாங் டிஸ்டே இந்த பாட்டு வந்து பாடுவாங்க அப்புறம் திரும்ப திரும்ப பாடி பாடி ஒரு சில கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எத்தனை இடம் பாஸ் எட்டுலேருந்து தூக்கினா தூக்குன்னா பாடிட்டு இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பாவங்கள் போக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு பாட்டாக ஆரம்பிச்சு சரியா சரி இந்த சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு பாட்டு அவங்க கிண்டல் பண்ணாலும் சரி பண்ணாலும் சரி இது ஒரு அருமையான பாட்டு இந்த பாட்டு என்ன ஸ்கேலில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ மேஜரில் இருக்கு த்ரீ சரி இதோட சேர்ந்து நம்ம தேரியும் கொஞ்சம் படிச்சுக்க போகிறோம் அதாவது ராக் ரிதம் ப்ரோக்ரஷன்ஸ் ராக் கிட்டார் ரிதம் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எப்படி வாசிக்கிறதையும் நம்ம படிச்சுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் அதில் ஐஸ் ஜோ வந்து ஒரு லீடு வாசிக்கிறார் பாட்டோட நடுவில் அது அவங்களுக்கு இப்போ ப்ளே பண்ணுவாங்க நான் பேசிக் முடிச்சோன்னே அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த லீடிங் எப்படி வாசிக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த செஷன் வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் செஷன் வழக்கமாக ஒரு மாதிரி மைக்கு கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வச்சு அப்படியே ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது கொஞ்சம் இன்ஃபார்மலாக இருக்கட்டும் இருக்காது நான் ஒரு ஜென்ரல் செட்டப்பில் எடுத்துருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் அதில் யூஸ் பண்ணுறது கோஸ்டி கிட்டார் சரியா நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஷின் பண்ணுறாங்க நீங்கள் டீச் பண்ணுறதெல்லாம் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் டீச் பண்ணுறீங்க இது அகோஸ்டி கிட்டாரில் நாங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிற அட்வைஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து அகோஸ்டி கிட்டாரில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வாசித்தா தான் அதில் ஒழுங்காக வாசிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ நான் போன கடைசி கிளாஸ் எத்தனை பேர் உண்மையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னு தெரில அதில் நான் கொஞ்சம் பால் கில்பட் லீட்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த லீட்லாம் வந்து நான் அங்கே போய் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் வாசிக்க மாட்டி நான் இந்த அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இதில் ப்ராக்டிஸ் வந்து நான் அங்கே போய் வாசிக்கிறேன் அதனால் நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எலக்ட்ரிக் கிட்டாருங்கிறதுனால ஈஸியாக வாசிச்சுட்றீங்கன்னு அண்டு இங்கே வாசிச்சோம்னா அங்கேயும் ஒன்று வாசிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த பாட்டு எப்படி வாசிக்கிறது பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ராக் ரிதம் ப்ரொஃபஷன்ஸ் நான் எதில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அக்கோஸ்டிக் கிட்டாரில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது எதில் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் ப்ராசஸர் போட்டோ ப்ராசஸர் இல்லாமல் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு அவசியம் இப்போ நம்ம அவரோட லீடு அந்த கொஞ்சம் கார்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எப்படி வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேடியில் இந்த பாட்டு என்ன ஸ்கேலில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ மேஜரில் இருக்குது மூணு இயோட நோட் நம்பர் வந்து த்ரீ அதனால் நம்ம எல்லோரும் மூணுன்னு பாங்க கச்சேரியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கூடு இல்லாட்டி நாலு கூடுன்னு பாங்க மூணுனா இ நாலுனா என்னது எஃப் சரியா சரி இது என்ன டைமிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் டைமிங் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் நாலு பை நாலு சரி இப்போ இந்த பாட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பியானிஸ்ட் வந்து ஒரு லீடு வரார் காட் ப்ளஸ் லீட் கம்பைன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வராது என்னென்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது ஃபஸ்ட் வராங்க அதுக்கப்புறம் இதே இதில் 
எல்லாம் பியானோவில் வராங்க இது பியானோவில் வராங்க இது ஆக்சுவலாக கிட்டாரில் வர்றது கிடையாது சரி அது எல்லாமே பியானோவில் வராங்க அதை நான் இப்போ இதில் வாசிக்க காமிக்கிறேன் கிட்டாரில் வாசிக்க காமிக்கிறேன் சரி இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பியானோ வாசிக்கிறவருக்கு எத்தனை கீ அமுக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் இங்கே அஞ்சு வரல் இருக்குது ரைட் ஹேண்டில் அஞ்சு வரல் இருக்குது அப்போ மொத்தத்தில் அவரால் பத்து கீயோ அமுக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு ரைட் ஹேண்டை வந்து லெஃப்ட்ரம் ஹோல்ட் பண்ணி வாசிக்குது லெஃப்ட் ஹேண்டில் நம்மளால் ஆறு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுவுமே நமக்கு அஞ்சு வரல் தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்மளால் அவர் என்ன கார்ட்ஸை கொண்டு வரோ அதே தான் கிட்டாரில் கொண்டு வர முடியும் சரி எப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ இ மேஜர் நேச்சுரல் இ மேஜர் அதாவது ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இ செகண்ட் ஃப்ரெட்டில் அதாவது ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெட் மற்றதெல்லாம் ஓப்பன் ஓப்பன்னா அதில் அது எதுவுமே தொடக்கூடாது அந்த நோட் வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஓப்பன் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கணும் அப்போ இமேஜர் சரி இப்போ நான் இந்த லீடை வாசிக்கிறதுக்காக இன்னொரு வித்தியாசமான இமேஜர் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டே தேர்ட்டீனில் வந்து டீச் பண்ணியிருக்கிறேன் தேர்ட்டீன்லயா டுவெல்லையா நினைக்கிறேன் தெரியல ஆயிரங்கள் பார்த்தா உம் அழகான கண்கள் இதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன் என்ன இது இது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் இ இது எத்தனை ஃப்ரெண்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மேலேருந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் அதாவது கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரிங் ஏ ஸ்ட்ரிங்கில் செவன்த் ஃப்ரெட் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் நைன்த் ஃப்ரெட் அதேமாதிரி தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்லேயும் நைன்த் ஃப்ரெட் இதுவும் ஒரு ஓப்பன் இ தான் ஏன்னா கீழெல்லாம் பாருங்கள் கீழே உள்ள ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் ஓப்பன் ஆகிறோம் இப்போ இந்த லீட் அவர் அந்த பியானிஸ்ட் வாசிக்கிறத நான் எப்படி வாசிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி லெக்டர் நீங்கள் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வியூ கிடைக்கும் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட் பார் ஃபஸ்ட் பார் ஒரு பார்னா நாலு கவுண்ட் இருக்கும் அப்போ அந்த லீடோட ஃபஸ்ட் பாட்டு எப்படி வாசிக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த ஈயை பிடிச்சிட்டு ஆள் காட்டி வரல ஒரு ஃப்ரெட் அப்படியே முன்னாடி இருக்காங்க இது ரெண்டும் அப்படியே தான் இருக்குது எது இந்த ரெண்டு வரலாம் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஆள் காட்டி வரல தூக்கி இங்கே வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது முடித்தோடனே சேம் அந்த முடித்த ஸ்பீடுக்கு எங்கே போகணும் நீங்கள் இந்த கை இங்கே போயிடுங்க இது பேர் இ சஸ் ஃபோர் இல்லாட்டி ஏ சஸ் டூ இது என்ன கார்டு ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் செகண்ட் ஃப்ரெட் அவ்வளோதான் அப்போ அவங்க அவனிய ஸ்பீடாக வாசிச்சோம்னா இது கிட்டத்தட்ட அது டெம்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் வரும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் வரும் அதுக்கப்புறம் பியானோவில் இன்னொரு லீடு வர்றாரு சரி ஆக்சுவலாக நான் ஒரு நான் ஆக்சுவலாக கீபோர்ட் கிளாஸும் இதே சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன் பட் பேசிக்கலி ஐ எம் அ கிட்டாரிஸ்ட் கிட்டார் தான் என்னோடய மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னோடய ரொம்ப விரும்பி கற்றுக்கிட்டது இது தான் அதனால் என்ன பண்ணுவேன் எப்பவுமே பியானிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை இதில் இமிடேட் பண்ண பார்ப்பேன் ஸோ அதோடய ரிசல்ட் தான் இது அப்போ பாருங்கள் சாரி இது என்னது இது என்னது ஏற்கனவே ஸ்கேல் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிகம பதினி நிமிஷம் எப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இ ஸ்கேல் எப்படி வாசிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த கார்ட் ப்ளஸ் லீட் கம்போ வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த டபுள் டாட் உள்ள ஃப்ரெட்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இது எத்தனை ஃப்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ இது வரைக்கும் என்ன வாசிருக்கோம் 
இது ரெண்டு தடவை வசிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சது செகண்ட் பார்ட் என்ன வருது சரி இது ஒரு அருமையான ராக் கார்ட் ப்ரொக்ரெஷன் ப்ளஸ் அக்கோஸ்டிக் கிட்டார்லேயும் கார்ட் ப்ரொக்ரெஷன் இது வந்து ரெண்டு விதத்துலையும் வாசிக்கலாம் இதை பவர் கார்ட் மாதிரி நீங்கள் பாம மியூட் பண்ணி பாம இந்த இடத்துல வச்சு மியூட் பண்ணி வாசிங்கன்னா பாம மியூட் பண்ணி மேலே உள்ள அந்த மூணு மூணு அப்படி வாசிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் பவர் கார்ட் ராக் ப்ரோக்ரஷன் ஆயிரும் ஓப்பன் ஸ்ட்ரிங்கை விட்டு வாசிங்கன்னா அக்கோஸ்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஆயிரும் அவ்வளோதான் அவங்க கவனிய என்ன வாசிக்கிறாங்க பாட்டை அப்படியே வாசிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் கவனிய இஸ்ஸஸ்டூங் திஸ் இஸ் பி லெவன் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க அப்போ பாருங்கள் இந்த கார்டு வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே உள்ளதை அப்படியே ரெண்டு ஃப்ளட் தள்ளிங்க போட்டு அப்போ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங்கை மியூட் பண்ணிவிட்டு கார்டில் வைக்கல ஸ்ட்ரிங்கை மியூட் பண்ணுறேன் மியூட் பண்ணுறதுன்னா என்னென்னா ரெண்டு விதமான மியூட்டிங் இருக்குது ஒன்று பாம் மியூட்டிங் இந்த பாம் வச்சிங்கில் மியூட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல நான் என்ன மியூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் மியூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் எப்படி மியூட் பண்ணுறேன் சும்மா ஸ்ட்ரிங் மேலே கையை வைக்கிறேன் ஆனால் நான் ப்ரெஸ் பண்ணல அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா என்ன வந்துடும் கார்டு வந்துடும் அது இது நான் சும்மா வச்சேன்னா இப்படி தான் வரும் அப்போ ஆரம்பிக்குது <laughs> நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதுலேயும் இன்னொரு கார்ட் ப்ரோக்ரஷனே என்னால் உங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியும் நல்லா கவனிங்க லார்ட் யூ ஆர் குட் அண்ட் யுவர் மர்சி அண்ட் யூர் அட் ஃபார் அவர் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இங்கிலீஷ் சாங் வேர்ஷிப் சாங் இப்போ அதுக்கு கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க எல்லாமே இந்த ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி வரதுனால நான் டீச் பண்ணுறேன் அப்போ இதில் என்ன வராங்க அப்படின்னு வந்துட்டு இதெல்லாம் மியூட்டட் ஸ்ட்ரமிங்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேட்டிலேருந்து தூக்கினால் என்ன பார்த்தோம் இது என்ன கார்டுக்கு இது டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க இப்படி பார்த்தோம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல இதோட சேர்த்து இன்னொரு நோட்டு பி நோட்டை மேலே ஆட் பண்ணிட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் இங்கே வாசிச்ச இதே காடை ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரெட்டு முன்னாடி போட்டால் என்ன வந்துடும் டி டி வந்துடும் அப்புறம் ஏசஸ்ட்டு ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்க அடிச்சாச்சு இப்போ சேட்டில் இந்த பாட்டு வந்து ஆரம்பிக்கும் சரியா நம்ம இங்க என்ன கார் ப்ரோக்ரஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சோமோ இதுதான் பாட்டில் வர பாட்டு அப்படியே நம்ம வாசிக்கிறதும் வருது பாட்டிலையும் இதுதான் பின்னாடி பேக்கப் கார் ப்ரோக்ரஷன் வருது அந்த ரெண்டாவது லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மேலே கொண்டு போகிறாரு கண்மாலை மேல் நிறுத்தினா கொண்டு போகிறாரா கொண்டு போனதுக்கப்புறம் என்ன வருது கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் அப்படி அல்டிமேட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே பாவமான வாழ்க்கை பாவமான வாழ்க்கைன்னொடனே நீங்கள் பாவமான ஒரு சி ஷார்ட் மைனர் காடை பிடிச்சிட வேண்டியதான் சரி இது என்ன காடு சி ஷார்ட் மைனர் சி ஷார்ட் மைனர் எப்படி பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபோர்த் ஃப்ரெட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது பிங்கி ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்லேயும் சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட் சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட்டு தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செல் செல்லங்க நம்ம குழப்பம் இதை இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டில் நீங்கள் பிடிக்கிறத ஃபஸ்ட் ஃப்ரெட்னா இந்த கார்டில் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெட்டு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஹோல் சி ஷாப் மைண்ட் வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் வந்துடுச்சு வாழ்க்கை இங்கே இருந்துட்டு எங்கே போயிடுறாங்க ஜி ஷார்ப் மைனர் போயிடுறாங்க ஜி ஷார்ப் மைனர் எப்படி யோசிக்கிறதுன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்ட்ரிங் அதாவது மேலே உள்ள ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபோர்த் ஃப்ரெட் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த வரல் ஆள்காட்டி வரல் இந்த ஹோல் ஃப்ரெட்டையுமே பார் பண்ணிடணும் இதெல்லாம் பார் கார்ட்ஸ்ன்பாங்க இந்த பார் கார்டில் மேலே உள்ள மூணை மட்டும் வாசிங்கன்னா அது பேர் தான் என்னது பவர் கார்டு இல்லாட்டி இடையில் உள்ள மூணை வாசிக்கணும் ஏதாவது மூணு மூணு இல்லாட்டி ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு வாசிக்கணும்னா அதான் பவர் கார்டு பவர் ஆகும் சரியா சரி ஜிஷா மைனர் எப்படி பிடிக்காங்க இது இந்த வரல் வந்து சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட்டில் இருக்குது பிங்கியும் சிக்ஸ்த் ஃப்ரெட்டில் எத் எந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்போ இது ஏ மேஜர் நேச்சுரல் எஃப் உங்களுக்குலாம் தெரியும் அதே ஷேப் இது ஓ நிறைய பேர் இதே இதையும் குழப்பாங்க சி ஷார் மைனரும் ஏ மேஜரும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கு இது பார்டு ஏ மேஜர் இது பார் பண்ணாத ஆர்டினரி ஏ மேஜர் சரி இது எப்படி பிடிக்கிறேன் இந்த வரலை வச்சு ஃபிஃப்த்து ஸ்ட்ரிங்கு சாரி ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் ஃப்ரெட்டில் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கையும் நான் பார் பண்ணிடுறேன் இந்த வரல் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் சிக்ஸ்த்து ஃப்ரெட் இந்த வரல் ஃபிஃப்த்து ஸ்ட்ரிங்கில் செவன்த் ஃப்ரெட் பிங்கி ஃபோர்த் ஸ்ட்ரிங்கில் செவன்த் ஃப்ரெட் இப்போ இது அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சோன்னா இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் பிடிக்கும்போது ஒரே ஒரு ஜாக்கிரதை இருக்கணும் இந்த வரல் இல்லாட்டி இந்த வரல்லாம் போய் என்ன பண்ணக்கூடாது அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்கும் இங்கே தான் இங்கே தொடணும்னா இங்கே தான் தொடணும் பாருங்கள் இதுக்கும் இடையில் கேப் இருக்குது இது இப்படி விழுந்துட்டுன்னு வைங்க இப்படி தொட்டுச்சுன்னா வைங்க என்ன ஆகும் இங்கே நான் பிடிக்கிற அந்த நோட் வராது இது பார் பண்ணுற நோட் வந்துடும் இப்போ இது ஏ பாருங்கள் என் கைக்கு இடையில் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு என்ன தெரியுது க்ளீனாக கேப் தெரியுது ஒரு டனல் ட்ரெயின் போய்ட்டு வர மாதிரி இப்போ நான் இது எப்படி பிடிச்சேன் இல்லாட்டி இது இப்படி லைட்டாக ஐயோ எனக்கு பிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கே எப்படி விழுந்துட்டேன்னோ கார்ட் நோட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இது என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஏ மேஜரையும் நம்ம அக்கோஸ்டிக்னா ஏ மேஜர் பிடிச்சி போகலாம் இப்படி எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் பவர் கார்ட்ஸ் வசிக்கிறோம்னா மேலே உள்ள மூணு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது 
ஏ மேஜர் மாற்றி தந்தாரு அதுக்கப்புறம் இது என்னோட ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேயிங் நான் அப்போ தான் எக்ஸ்டெண்டட் கார்ட்ஸ் வைக்கிறேன் இது என்ன ஏ மேஜர் பி மேஜர் இது அப்படியே நோட்டிங்க கொண்டு வந்தால் பி மேஜர் அதுக்கப்புறம் சி சி ஷார் அப்போ கவனிங்க ஷார் மைனரை இந்த பவர் கார்டாக நான் பிடிச்சிடுறேன் இப்போ அவ்வளோதான் பவர் கார்டில் வந்து மேஜர் மைனர்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கார்டை தேவையில்லை ஏன்னா மேஜருக்கும் மைனருக்கும் ஒரே பவர் கார்டை பிடிச்சாலும் தப்பு கிடையாது சரியா இந்த நோட்டு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் நோட்டு மேஜராக மைனராங்கிறது அப்போ இந்த நோட்டை நான் தூக்கிட்டு ஃபுல்லும் ப்ளே பண்ணேன்னா இது சி ஷார் மைனர் ஆயிரும் இந்த நோட்டை நான் இங்கே போட்டேன்னா அதாவது தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் உள்ள இந்த நோட்டை நான் போட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் சீஷார் மேஜர் பாட்டுக்கு போயிட்டு ட்ரம் வந்து நீங்கள் மார்ச் போயிட்டு டிச் 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 இப்படிலாம் அடிக்க முடியாது ஒன் டூ ஒன் டூ பீட்லாம் இது ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ராக் பேட்டர்ன் ராக் பேட்டர்ன் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி போகணும் அப்போ அந்த மாதிரி ட்ரம் அடிச்சாங்கன்னா அப்போ அதுக்கேற்றபடி தான் வாசிக்கணும் அவங்க ராக் பேட்டர்னில் கரெக்டாக வாசிக்கும் போது நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆர் குதிரை வண்டி ஓட்டுற மாதிரி வாசிக்க கூடாது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வாசிக்கணும் நிறைய நார்மலா இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கணும் கிடையாது இது இங்கே 
இருந்தாலும் இங்கே வந்துடக்கூடாது டி நோட்டில் வந்துடக்கூடாது இங்கே இருக்கணும் இந்த மூணும் ஒரே ஃபிட்டில் இருக்குது வராது ஜோ வாசிக்கிற லீடு வந்து நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அதை நம்ம பார்ட்டு விடலாம் 